各位朋友，大家好，我营养师妈妈 p r i s c i l a 之前呢，我有条影片系讲胶原蛋白噶，胶原蛋白呢，唔单止对皮肤好啊，对骨啦、筋腱啦都系非常之重要嘅。咁啊，有唔少嘅朋友问我啦，有啲咩嘅食物呢系有胶原蛋白嘅？咁所以今日呢，就会同大家介绍八种中式嘅飲食呢可以食到嘅一啲嘅胶原蛋白丰富嘅食物噶。咁我呢，就唔同大家介绍猪手啊或者鸡脚呢一类啦。因为咧个脂肪含量都会比较高，我揀嘅呢八种咧都系嗰个营养价值系比较系以蛋白质为主啦，脂肪含量咧都唔算太高嘅。咁我亦都会系有最平民化嘅食物开始起介绍啦，咁去到一啲可能比较贵格嘅，属于包心翅肚嗰类啦。第一样胶原蛋白食物咧就系牛展啦。嗱，牛展咧系牛脚嘅肌肉嚟噶，咁所以咧佢系会比较系瘦一啲嘅。牛展如果你切开嚟咧，佢里边咧一啲透明嗰啲咧，就系一啲嘅胶质啦。平时整牛展咧，大家可以焖啦，可以卤水啦，都系一啲好健康嘅低脂肪嘅肉类嚟嘅。第二个嘅胶原蛋白嘅食物咧，就系牛筋啦。牛筋咧系牛体筋，系牛脚骨旁边嗰啲韧带嚟噶。佢嘅脂肪含量其实好低嘅，真系每一百克咧，只系有零点五克嘅脂肪系属于好少嘅。大家平时喺屋企咧可以焖啦、炖啦或者红。你话哦，我唔识煮嘅，其实咧好简单。平时去台湾牛肉面啊，其实咧都可以好容易食到呢啲牛筋嘅牛肉面噶啦，或者平时越南牛肉粉啦，亦都可以系食到牛筋嘅。第三样嘅食物咧就系猪软骨啦，其实呢啲嘅猪软骨咧就系猪肋骨旁边嗰啲软骨组织嚟噶。猪软骨咧，大家咧亦都系可以食嘅，不过猪软骨咧比起头先介绍嘅牛筋牛展咧嗰个脂。脂肪含量就会略为高一啲，大家可以适量咁样去食嘅。第四样胶原蛋白高嘅食物咧，就系、是、鸡肾啦。鸡肾咧，诶、呃，虽然系作为一种内脏啦，佢个脂肪含量都唔系话非常之高嘅啫，每一百克咧有二点八克嘅脂肪含量，同瘦肉唔系争好远嘅。咁唯一咧就系、是、都有一啲嘅胆固醇啦。咁我哋讲紧每一百克啦，就有一百七十四毫克。嘅膽固醇，咁呢個膽固醇嘅含量呢，都係少於一隻嘅雞蛋嘅，咁所以呢，如果坊間有啲嘅小食啊，可能係雞腎啊，又或者可能係炒一啲雜菜粒啊，加一啲嘅雞腎呢，都可以增加返菜式嘅膠原蛋白嘅。第五個嘅食物呢，就係、是、骨湯啦，我哋特別廣東人呢，好多時候都中意煲湯嘅，其實有陣時啲湯呢，瓊咗之後呢，面頭嗰陣呢，就係、是。系脂肪嚟嘅，但系有阵时咧，有啲嘅骨汤咧下低咧就会呈现一啲嘅啫喱状停咗咁样样，嗰啲咧好多时候系啲骨汤所渗出嚟溶咗嘅胶原蛋白嚟噶，大家咧可以系煲骨汤啦，原来鸡汤啦或者牛骨煲出嚟嘅汤啦嘅胶原嘅蛋白嘅种类亦都唔一样嘅，大家咧就可以煲唔同嘅骨汤，不过煲嘅时候咧记得咧就片咗面头嗰阵油啦，其实咧。如果你大家係喺外國住呢，亦都好容易買到一啲我哋叫 bone broth 嘅一啲嘅產品嘅。嗰啲 bone broth 呢都係高蛋白質，而嗰啲蛋白質好多時候都係有膠原蛋白嘅。咁大家呢可以去超市睇睇嘅。下一個嘅膠原蛋白嘅來源呢，就係、是、魚湯啦。除咗講嗰骨湯，咁當然亦都要講魚湯啦。嗱，魚湯呢都係一個豐富膠原蛋白嘅來源。魚湯我特別分開嚟講，因為呢海鮮啊魚啊嘅膠原蛋白咧特别系容易吸收嘅，亦都系我哋身体系特别用得好嘅，所以咧真系好多啲诶怀孕嘅妈妈啊，或者哺乳妈妈啊，饮鱼汤都系可以嘅。不过大家记得咧，就系煲唔同鱼嘅种类啦，咁就唔好净系煲一种啦。咁亦都可以煲下三文鱼汤啊，咁亦都可以摄取啲奥米加三脂肪酸嘅。有啲人咧就会担心话，我煲鱼汤会唔会系有一啲嘅污染物啊？咁所以大家要系选择。唔同種類嘅魚去煲啦，就唔好成日煲嚟煲去都嗰一種啦。同埋偶然飲下咧，對大家咧攝取膠原蛋白都係有好處嘅。下一個嘅膠原蛋白來源咧就係、是、魚肚啦。魚肚咧又稱為花膠啦，其實係魚膘嚟嘅。魚膘咧本身咧係好高嘅蛋白質，就冇乜嘅脂肪嘅，營養價值係唔錯嘅，即係有佢嘅好處啦。譬如人媽媽亦都係會食嚟長胎啊，咁可能同佢係有
丰富嘅胶原蛋白系有关系嘅。平时大家咧去买花胶嘅时候咧，记得咧唔好买嗰啲胀卜卜发胀嗰类嘅鱼肚啦，因为好多时候咧坊间有啲假鱼肚咧，其实系用一啲嘅猪皮系发胀攞去买嘅。最好嗰啲咧就系我哋叫沙爆嘅鱼肚啦，睇上去咧唔会话胀卜卜嘅，系一块扁嘅。咁呢一啲咧个价钱会贵一啲，但系佢亦都系即系货真价实嘅一啲嘅鱼肚嚟噶。咁大家如果系负担得到嘅，亦都系可以食下花胶啦。最后一个嘅胶原蛋白食物咧就系、是、海参啦。嗱，海参咧系好丰富嘅营养嘅。海参浸发咗之后咧，会系淋淋地啊，呈现啫喱状。其实嗰啲咧都系胶原蛋白嚟嘅。咁所以非常之丰富嘅胶原蛋白之外咧，亦都咧系有丰富嘅钙质啦、镁啦、铁啦、锌。咁所以本身系一种好营养丰富嘅食物嚟嘅。今日咧就介绍。咗八种嘅胶原蛋白嘅食物啦，咁唔知大家平时有冇食咧？欢迎你喺下面留言话我知啊！今日就讲到呢一度，多谢大家收睇，拜拜。你想唔想安坐家中就有注册营养师助你达到你嘅健康目标？港营最在线营养咨询为海外同香港嘅人士提供方便、弹性同埋省时嘅营养服务。线上嘅服务系包括 messaging 嘅支援，会面前后同营养师有更紧密嘅沟通。马上预约你嘅免费评估啦！